ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಜನ ಮತ ಏಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಮತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಅವರೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರು ಹೊಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಏನು ಸಾಲ ಸೋಲುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರೈತನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ತನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ತೆಗೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೈತರು ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ರೈತರ ಒಂದು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ ಇದೆ ರೈತರದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರ್ತದೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಮತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಸರ್ ಜನರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದಿರೋ ಹೊರಗಿರೋರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೊರಗಿನವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮುಳಬಾಲ್ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ
ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ತಾವು ಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀರಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀರಿ ಇದೇನು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಅದೇನಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷನೂ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಮಗ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದ ಜ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಬಾಗಿಲು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲುವಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಹೇಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜನರ ಬಳಿ ಕೂತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಮೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾಳ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಬಾಲ್ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲನ ಒಂದು ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಳುಬಾಗಿಲ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಜನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಲುಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಜನತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಲುಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರ ಒಂದು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟುಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ ಐದು ಪವರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವರು ಇರೋ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರಿಂದ ಆಗಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳ
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಣ್ಣವರು ಬದುಕಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತಹದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಜನರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಏನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಿಯವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ನನಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ